এখানে আমরা দেখো তিন নম্বর পরিস্থিতির কথা বিচার করব অর্থাৎ আমরা যে অপকেন্দ্র বলে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখছিলাম সেই ব্যবহারিক প্রয়োগে হচ্ছে কি তিন নম্বর ছিকি রাস্তার ব্যাঙ্গিং অর্থাৎ যে সকল ন্যাশনাল হাইওয়ে থাকে সেই ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর দিয়ে কি করা হয় অনেক দ্রুত বেগে গাড়ি যায় তাই যেখানে কোনো যদি টার্ন নেওয়া থাকে তাহলে সেখানে যদি বেশি বেগ নিয়ে টার্ন নিতে চায় তাহলে গাড়ি কি হয় অনেক সময় উল্টে যায় তার জন্য রাস্তাটাকে কি করা হয় যেদিকে যেভাবে টার্ন নিচ্ছে তার উল্টো দিকে একটু উঁচু রাখা হয় তাকে কি বলা হয় রাস্তার ব্যাংকিং বলা হয় এখানে দেখো বাস্তার ব্যাংকিংয়ে আমরা কি করে করেছি এই দেখো রাস্তা এই রাস্তাটা এরকমভাবে গিয়ে এরকমভাবে বেঁকছে অর্থাৎ রাস্তার ধরো এরকমভাবে টান নিয়েছে রাস্তাটা এরকমভাবে টান নিয়েছে তার মানে রাস্তাটাকে এরকম বরাবর কি করে দেওয়া হবে একটু বাঁকিয়ে দেওয়া অর্থাৎ উঁচু করে দেওয়া হবে একে কি বলা হয় রাস্তার ব্যাংকিং বলা হয় এখানে ধরো রাস্তাটা কীরকম আছে থিটা কোণে ব্যাংকিং আছে ঠিক আছে তাহলে এই বস্তু রাস্তার উপর দিয়ে কী যাচ্ছে এরকম একটা গাড়ি যাচ্ছে এম ভরের গাড়ি তাহলে তার লম্ব প্রতিক্রিয়া এখানে আর হবে তাহলে পৃথিবী একে রাঞ্চে কর দিয়ে এম জি বল দিয়ে তাহলে এই লম্ব প্রতিক্রিয়া দেখো দুটো উপাংশ এটা যদি আর হয় তার উপর দিকে এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটা কত হবে থিটা হবে তাহলে এদিক বরাবর আর কস থিটা এই বরাবর হচ্ছে কি আর সাইন থিটা যেহেতু গাড়িটা ভি ভ্যালুসিটি দিয়ে আগিয়ে যাচ্ছে তার মানে এই বরাবর কত হবে অপকেন্দ্র বল এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই যে আর এটা হচ্ছে কি যে রাস্তাটার বৃত্ত পদের ব্যাসার্ধ রাস্তার রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধ বাঁকের ব্যাসার্ধ বাঁকের ব্যাসার্ধ ঠিক আছে অর্থাৎ রাস্তাটা যত পরিমাণ কি করেছে বেঁকেছে সেই বৃত্তপদের ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দেখো ঘর্ষণ বল কি করলাম না ক্যালকুলেশনের মধ্যে রাখলাম না অর্থাৎ ঘর্ষণ বল না থাকলেও সে কি কি কন্ডিশন হবে আমরা এখানে দেখাবো ঘর্ষণ বল থাকলে কীরকম কন্ডিশন হবে তাহলে এই পিকচারটা বুঝতে পারলে যে যখন একটা ব্যাঙ্কিংযুক্ত রাস্তার উপর দিয়ে একটা গাড়ি চলছে তার মানে তার লম্ব প্রতিক্রিয়া এই তলের সঙ্গে কী হবে এরকমভাবে তার দুটো উপাংশ পেয়ে গেলাম এই উপাংশের উল্টো দিকে হচ্ছে কি অপকেন্দ্র বল আর এই উপাংশের উল্টো দিকে দেখো ভর তাহলে আমরা এইটা ব্যবহার করতে পারি আর সাইন থিটা ইকুয়ালস টু কত লিখতে পারি এম ভি স্কোয়ার भाग कर ले এখান দেখো রাস্তাটা ধরি দৈর্ঘ্য যদি এক্স হয় এবং রাস্তাটার উল্টো দিকে কতটা উচ্চতা আছে এইচ উচ্চতা থাকে তাহলে ট্যালথিটা সমান কত হয় এইচ বাই এক্স হয় লম্ব বাই ভূমি তার মানে এটা সমান কত লিখতে পারি ভি স্কোয়ার বাই আর জি তার মানে ভি ভি সমান ভি স্কোয়ার সমান কত হয়ে যাবে আর জি এইচ ডিভাইডেড বাই এক্স অর্থাৎ ভি সমান আমরা লিখতে পারি কত রুট ওভার রুট ওভার আর জি এইচ ভাই হচ্ছে কি এক্স অর্থাৎ এই দুটো ফর্মুলা আমরা ইউজ করতে পারি যদি তাহলে রাস্তার ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ফর্মুলা কী ধরা হলো ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি এই ফর্মুলা কিন্তু কার ক্ষেত্রে ছিল সাইকেল রাহরির গতি সম্পর্কে উলম্বের সঙ্গে থিটা করে এই একই ফর্মুলা আমরা ডিডাকশন করেছিলাম তাহলে ঘর্ষণ বলে উপেক্ষা করে তার ফর্মুলা আমাদের এটা দেওয়া হলো ঠিক এখানে আমরা ঘর্ষণ বলকে ধরব তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের কি ছিল এই পর্যন্ত ধরো হচ্ছে কি একটা বস্তু থিটা কোণে ব্যাঙ্কিং আছে রাস্তাটা তাহলে তার লম্ব প্রতিক্রিয়া এখানে আর হবে এটা যদি কোন যদি থিটা হয় তাহলে এটা থিটা হবে তাহলে এইবার আর কস থিটা এই বরাবর আর সাইন থিটা এটা ধরো আর ব্যাসার্ধের বৃত্তপথের অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং যুক্ত রাস্তার ক্ষেত্রে যাচ্ছে তাহলে এই বরাবর হচ্ছে কি এম ভি স্কোয়ার বাই আর হবে এখানে ঘর্ষণ বল এই বস্তুটাকে অর্থাৎ গাড়িটাকে এই দিকে ওপর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তার মানে ঘর্ষণ বল এই বরাবর কাজ করছে এটা যদি থিটা হয় তাহলে এই কোনটা কত হবে থিটা হবে তাহলে এই কোনটা থিটা হলে এই বরাবর কত হবে এফ এস কস থিটা হবে আর এই বরাবর কত হবে এই বরাবর হবে হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে কি এফ এস সাইন থিটা হয়ে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের গতির সমীকরণ কি দাঁড়ালো অর্থাৎ বিপরীত বলগুলোর ক্ষেত্রে সমীকরণ আমাদের দাঁড়ালো আর সাইন থিটা আর সাইন থিটা প্লাস হচ্ছে কত এফ এস কস থিটা ইকুয়ালস টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর একে যদি আমরা কি করি একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে আর সাইন থিটা প্লাস মিউ ইন্টু আর কস থিটা অর্থাৎ এফ এস সমান মিউ আর হয় কারণ আমরা ঘর্ষণের সূত্র জেনেছি এফ এস সমান সমান কত হয় মিউ ইন্টু আর তাহলে সেই ফর্মুলা আমরা এখানে পুট করলাম তাহলে এম ভি স্কোয়ার বাই আর হয়ে গেল দেখো দুটোর ক্ষেত্রে আর কমন যাচ্ছে তাহলে আর ইন্টু সাইন থিটা 
प्लस हे मिउ कस थीटा इक्ल्स टू एम भि स्कोर बर एक नम्बर समीकरण पे गलम ठीक एक ही रकम भाव द्वित कंडिशन करार चेषा करी देखो उल्टो दिखे क्या है यदि दोटो बल आज है ये एक बल आज है तर मैं आर कस थीटा विपरीत बलगू एक ही जाए समान एम जि प्लस एफ एस सैन थीटा हमें एफ एस सैन थीटा के दिखे नहीं आसलम तम मैं आर कस थीटा माइनस एखे एकदम मान बस दिल मिउ आर सैन थीटा हो गल इक्ल्स टू एम जि हो गल एखान देखो आर कमन जार इंटू कस थीटा माइनस मिउ सैन थीटा इक्ल्स टू कत हो गल एम जि हो गल दुई नम्बर समीकरण एक एक दुई के क्यों देव भाग कर देव हमारे ये अंशा मुझे दी ती पा एखान देखो पे जा सहजे जे हमें एक आ दुई के भाग कर दिल अर्थात एक भाग दुई कर लग भाग दुई कर ले पे जापर देखो सैन थीटा आर आर कटे जाए सैन थीटा इक्ल टू मिउ कस थीटा हो जाए डिवाइडेड बैन थीटा माइनस मिउ कस थीटा हो जाए मिउ सैन थीटा हो जाए मिउ डाटा भूल कर लिखे कि कस थीटा माइनस मिउ सैन थीटा हो जाए सैन थीटा हो जाए इक्ल्स टू कत हो जाए भि स्कोर बम जि तम मैं एम एम कटे जाए अर्थात भि स्कोर बर जि भि स्कोर बर जि एख देखो यंशा के तुम कि तुम्हें टोटाल के स्कस दिए भाग कर दाओ ऊपर नीचे कस दिए भाग कर दाओ तम मैं ये कत हो जाए टैन थीटा हो जाए प्लस मिउ हो जाए कारण ऊपर के सकल के कस थीटा भाग कर कस थीटा तम मैं वन हो जाए माइनस मिउ टैन थीटा हो जाए इक्ल्स टू भि स्कोर बत हो जाए जि तेल भि स्कोर समान कत हो जाए जि आर जि इंटू टैन थीटा माइ प्लस मिउ मिउ आर वन माइनस मिउ टैन थीटा अर्थात टैन थीटा प्लस मिउ आर वन माइनस टैन थीटा तेल भि समान कत हो जाए जि तर टोटाल रूट है इंटू टैन थीटा प्लस मिउ वन माइनस मिउ टैन थीटा ये गल तुम हे जो हे कि घर्षण गुणांक धरब अर्थात ये तलटार घर्षण बल धरब तर क्षेत्र में बेग कत क्योंकुलेशन करते अर्थात मैक्सिमाम कत बल तुम हे कि गाड़ी चालाते पर क्योंकुलेशन करते तुम करते अर्थात रास्तार बैंकिंग तुम्हें जो तर घर्षण गुणांक तुम जो कत वित्तपदे व्यसार्ध से जो पृथ्वी जेर मान जो तुम्हें ये भियर मान कत तुम्हें कि करते क्योंकुलेशन करते क्यों हे तुम्हार कि रास्तार बैंकिंग सम्पर्कित समस्या समाधान एखे और एक जिन आज है रास्तार बैंकिंग पर तेल दुटो क्षेत्र पार्थक्य कि बुझले बुझते हैं एखे दिल भि सेवान कत हल से भि स्कोर बर जि एखे क्योंकि क्यों टैन थीट गल टू भि स्कोर बर जि इन्हें क्योंकि ता हलो ना इन्हें हम फर्मूला एक आलदा हो गल ठीक है तेल दुटो क्षेत्र आलोचना कर लम पर जे दु तीन नम्बर अर्थात दि नम्बर एक आलोचना करब से कि बाकर मुखे बाकर मुखे व मध्य गाड़ी उल्टे ना जावा शर्त उल्टे ना जावार शर्त शर्त कम भाव धर हे कि यकम भाव एक रास्ता आरकम भाव एक रास्ता से रास्ते एरक बैग नहीं जर हे कि वित्तपथे वित्तपथे व्यसार्ध धर हे कि आर वित्तपथे व्यसार्ध कत यस्तार वित्तपथे व्यसार्ध हे कि आर एखे एक गाड़ी चलते गाड़ी दुटो चाका एक चाका एक चाका दिए टोटाल हे कि गाड़ीटा हमें एक उँचू कर आँ जाते हमें क्योंकुलेशन सुविधा है ये एक गाड़ी जे गाड़ीटार हे कि दुटो चाका आई चाकार ऊपर लम्ब प्रतिक्रिया आर वन चाकार लम्ब प्रतिक्रिया हे कि टू ये बिंदुता के धरी बिंदुता के धरी एन एर भर केंद्र ए रकम अवस्था थक अर्थात मिडिल बराबर अंश थक कि भर केंद्र तर मैं ये भर केंद्र बराबर ये गाड़ीटार भर नीचे दिखे कत का बल दिए टन एम जी बल दिए टन 
এবার এই দুটো চাকার মধ্যে ডিসটেন্স ধরো কি হতো ধরো টু এ ধরে নাও এই দুটো চাকার মধ্যে ডিসটেন্স আমরা কত ধরলাম টু এ ধরলাম তার মানে এই ভর কেন্দ্র বরাবর এই বরাবর কত বল কাজ করবে কারণ অবকেন্দ্র বল আর হচ্ছে কি অভিকেন্দ্র বল তার মানে হচ্ছে কি আমাকে কি করে দেবে আমাদের যখনই এই বরাবর ঘুরবে আমাদের এই গাড়িটা ক্ষেত্রে কি করবে এই বরাবর ওকে কি বল দিয়ে টানবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর বল দিয়ে কি দিকে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আর আমরা এই উচ্চতা ধরো এখানে হচ্ছে কি উচ্চতা এর ভর কেন্দ্রে উচ্চতা কত ধরলাম এইচ ধরলাম অর্থাৎ এই যে গাড়িটার ভর সুদায় কোথায় কেন্দ্রীভূত আছে এই জি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে তাহলে সেই জি বিন্দুটা গ্রাউন্ড থেকে কত উচ্চতা ধরেছি এই উচ্চতায় ধরেছি এখন এখানে ক্ষেত্রে উপরের দিকে বল কত আছে আর ওয়ান আর আর টু আছে তার মানে আর ওয়ান আর আর টু একটা কাজ করবে আর এদিকে দেখো ঘর্ষণ বল এই এই বরাবর এফ ওয়ান একটা কাজ করবে আর এই বরাবর আর একটা এফ টু কাজ করবে তাহলে ছবিটা ক্ষেত্রে এই বরাবর বল কত হয়ে গেল এফ ওয়ান প্লাস এফ টু আর এই বরাবর কত হয়ে গেল এফ এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু সমান সমান কত হতে হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর হতে হবে এক নম্বর সমীকরণ পেলাম এবার এই বরাবর কত কাজ করছে এম জি আর উপরে থেকে দেখো লম্ব প্রতিক্রিয়া দুটো আছে তার মানে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে এম জি হয়ে যাবে এটা দুই নম্বর সমীকরণ আমরা পেলাম কিন্তু এই দুটো বল অর্থাৎ এম জি আর এই দিকে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এরা হচ্ছে কি কি করছে না একই সরল লেখায় ক্রিয়া করছে না একটা বিন্দুকে সাপেক্ষে এরা হচ্ছে কি টর্ক জেনারেট করবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু সরল লক্ষ্যে কোনো একটা বিন্দু সাপেক্ষে সে কি করছে না একই বিন্দু থেকে ক্রিয়া করছে না তার জন্যে এখানে একটা কি হচ্ছে দ্বন্দ্বের ভ্রামক তৈরি হবে ঠিক আছে দ্বন্দ্বের ভ্রামক হতে হয় তার মানে এই যে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই বলটা কি করবে এই গাড়িটাকে এই দিকে ফেলার চেষ্টা করবে আর এম জি এই এই বলটা কি করবে ওকে নিচের দিকে নানার চেষ্টা করবে যখন হচ্ছে কি আমরা এখানে পড়বো যখন 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 গাড়িটা উল্টে যাওয়ার উপক্রম হবে গাড়িটি 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 উল্টে যাওয়ার উপক্রম হবে যাওয়ার উপক্রম হবে তখন এই যে বি বিন্দুর আর টু এর মান কত হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে কারণ এই চাকা তখন উঠে যাচ্ছে তার তখন হচ্ছে কি আর টু ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে কারণ যখন হচ্ছে কি সে এই দিকে পড়ার মুহূর্তে চেষ্টা করবে তখন আর টু এর মান শূন্য হয়ে যাবে তখন এই এম ভি স্কোয়ার বলটা এই দিকে একে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করবে আর এম জি বল নিচের দিকে নামানোর চেষ্টা করবে তাহলে এই এ বিন্দুর সাপেক্ষে দুটো বলে ভ্রামক কি হতে হবে সমান হতে হবে বা যদি এটা বেশি হয়ে যায় তাহলে আর এটা যদি দণ্ডের ভ্রামক এর সাপেক্ষে যদি কম হয় তার মানে বি বিন্দুর সাপেক্ষে অর্থাৎ এ বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর সাপেক্ষে সাপেক্ষে আমরা দুটো জিনিস পাব একটা হচ্ছে কি এম বি স্কোয়ারের ভ্রামক কত হবে এম ভি স্কোয়ার বাই হচ্ছে কি আর ইন্টু এইচ অর্থাৎ তোমার হচ্ছে বল ইন্টু তাদের মধ্যে এই বিন্দু সাপেক্ষে লম্ব দূরত্ব কত এই তাহলে হচ্ছে কি বলের ভ্রামক হয়ে গেল আর এই এর সাপেক্ষে বলের ভ্রামক কত এম জি ইন্টু এ কারণ হচ্ছে কি এই বিন্দু সাপেক্ষে দূরত্ব কত আমরা এ ধরেছিলাম আর টোটালটাকে টু এ ধরেছিলাম তাহলে এই বলের সাপেক্ষে ভ্রামক হচ্ছে এম জি ইন্টু এ আর এই বলের সাপেক্ষে এই বরাবর ভ্রামক হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ইন্টু এইচ যদি এ বড় হয়ে যায় তাহলে একে উল্টি দেবে আর যদি এর ক্ষেত্রে যদি বড় হয়ে যায় তাহলে একে উল্টো দে দেবে না আমরা কী বলেছিলাম মাকের মধ্যে গাড়ি উল্টে না যাওয়ার শর্ত তার মানে এরকম হতে হবে অর্থাৎ এই বলে ভ্রামকটা এর থেকে কি হতে হবে কম হতে বেশি হতে হবে তাহলে এখান থেকে এম এম ক্যান্সিল আউট হয়ে গেল তার মানে হচ্ছে কি শর্ত হয়ে গেল ধরো ভি স্কোয়ার তার মানে শর্ত হয়ে গেল কত হচ্ছে কি ভি স্কোয়ার এইচ ভাগ হচ্ছে কি আর লেস দেন ইকুয়ালস টু কত হয়ে গেল জি ইন্টু এম তার মানে হয়ে গেল তোমার হচ্ছে কি কত ভি স্কোয়ার লেস দেন ইকুয়ালস টু আর জি এ ডিভাইডেড বাই এইচ তার মানে ভি স্কোয়ার লেস দেন ইকুয়াল টু ভি লেস দেন ইকুয়াল টু আর জি এ ডিভাইডেড বাই এইচ অর্থাৎ এই কন্ডিশন যদি মেনে চলে অর্থাৎ এর 
তোমার হচ্ছে কি সর্বোচ্চ মান এত হতে পারে ওর থেকে যদি তুমি কি করো বেশি বলে প্রয়োগ করো তাহলে সে কি হতে হবে তোমার হচ্ছে কি গাড়ি উল্টে যাবে আর এই শর্ত মেনে চললে অর্থাৎ এই বেগের থেকে যদি কম বেগে চালাও তাহলে হচ্ছে গাড়িটা উল্টোবে না এই গেল হচ্ছে কি তোমার সমবৃত্তীয় গতি সম্পর্কিত যে প্রয়োগ এবং তার সম্পর্কিত আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য অর্থাৎ থিওরি আমরা এখানে আলোচনা করলাম এই থিওরিগুলা বিশেষ করে তোমাদের এক্সামের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী বিশেষ করে বিভিন্ন বোর্ডের যে এক্সাম সেই এক্সামের জন্যে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ